Sayın Zeynep Eğilmez, hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayrıncaya kadar Musa Bayri'yi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, kabul ediyorum. Siz Sayın Musa Bayri, hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde, ölüm sizi ayrıncaya kadar Zeynep Eğilmez'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Ben... Çok akıllıysan bu kadar salak bir serseriyle nasıl arkadaşlık edersin ha? Salak değil. Kıskanç ama salak değil. Sus. Sus. İbrahim, İbrahim ne yaptın sen? Bir çocuğumuz daha olacak. Ne? <gülüyor> Biliyorum çok aptalca geliyor ama... ...Gonca'ya hamile kaldığım gece de böyle hissetmiştim. Şimdi de böyle mi hissediyorsun? <gülüyor> evet. Hakikaten mi? Ben şimdi yeniden baba mı olacağım? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir göğsün alacağız. Yaşamak ve bebeğini yaşatmak istiyorsan hadi. Lenf bezlerinin durumu kötü. Kanserin kötü uyudu. Her şeyi baştan açık açık konuştuk. Hücrelerin deli gibi yayılıyor. Buradan sonra kemikler, akciğer, karaciğer diye gider. Önünü alamayız. Gonca beni bırakacak. Ne? Ayrılacak, bitirecek. Beni berbat günler bekliyor oğlum. Sen kafayı falan yemişsin. Ne alaka oğlum nereden çıktı? Ama benim kalbim bugün başar diye çarpıyor. Bütün bu ihtimalleri düşünüp Eymen'le devam etmeye çalışırsam ben kendimi sevmeyeceğim anlıyor musun? Artık protez göğüs ya da cerrahi başka alternatiflerle... Kendime ait bir şeymiş gibi hissedeceğimi sanmıyorum Nur. Bu sana. Bakamıyor musun? Nasılsınız bakalım? Daha iyiyim. Kendini sev. Nasıl olursan ol sev. Bu hayatta her şeyi atlatmanın yolu. Gece ağrın olabilir. Birazdan hemşire hanım gelecek. Bebeği etkilemeyecek bir ağrı kesici verecek. Uyumanı kolaylaştırır. Birazdan gideceğim. Telefonum 24 saat açık. Bir şeye ihtiyacın olursa, aklına bir şey takılırsa çekinme ağrı. Teşekkür ederim. Peki. İyi geceler o zaman. İyi geceler. Mahmut Bey. Musa Bey ve ailesine bu operasyondan söz etmeyin olur mu? <gülüyor> olur. Saat kaç? Ona geliyor abla. 
Geç oldu ya ben bir arayacağım. Ya saat vermemiş ki. Ne diye panik yapıyorsunuz? Arasın oğlum arasın. Ben de merak etmeye başladım. O kadar da söylüyoruz. Bize nerede olduğunu bildir ki. Biz de merak etmeyelim. Kime çekti bu kız anlayamadım. Ben arayayım. Dur dur gitme abla. Benim telefon burada. Geç kalmaz o. Vaktinde gelir. Şimdi tam da çağırabiliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz ama ben yine de söyleyeyim. Böyle çok etrafında olduğunuzu hissettirmeyin ha. Tam da arabayı bakıma verecek günü buldunuz. Gider alır gelirdiniz şimdi. Ara hadi ara. Tamam. Ben geldim. <gülüyor> Hoş geldin. Korktun mu? Ya evet kızım çok korktum. Niye korkayım ki? E, sonuçta bakansın. Korumasız böyle bahçelerde kapı önlerinde oturulur mu hiç? Çok esprilisiniz Gonca Hanım. Zaten haberin var mı? Ondur herhalde. Peki niye aramıyorsun kızım? Birkaç saat oturup geleceğim dedim ya. Demedim mi anne? Ama pınarlardan çıkıyorum diye arayabilirdim. Tamam. Bir dahakine unutma. İçeri girebilir miyim? Tabii buyurun. Okuldan çıkıp pınarlara gitmem altı. E, üç saat otursam saat dokuz. Çıkıp gelmem on. Birkaç saat oturmuş ve geç kalmamış oluyorum sanırım. Ne oldu şimdi? Ne var kızım bununla bu kadar büyütecek? Çalışıyor musun? Hayır kitap okuyorum. Başar gitti. Ev eksildi sanki. Hmm. Ben de yokluğunu hissediyorum. Ah. Çok mu yoruldun? Birkaç ameliyat vardı. Biri aşağı altı aydı. Atlatacak mı? Hiç değilse bebeğini dünyaya getirene kadar yaşamalı. Sende haberler nasıl? Sırf Başar'ın özel hayatına burnumu sokmamak için Zeynep'e söyleyemedim. Seni anlıyorum. Gonca bu yıl üniversite sınavına girecek. Başar Gonca için neler hissettiğini söyledi ama... ...Gonca'nın tarafında durum nedir bilmiyoruz. Doğru. Belki de bu sadece Başar'ın yaşadığı bir şey. Ama öyle olsa bize anlatırken gözleri parlar mıydı? Bir yandan Başar hayata döndü diye seviniyorum... Öbür yandan Gonca'yı, Musa'yı, Zeynep'i düşünüyorum. Gonca daha 17 yaşında. Zeynep'e de, Musa'ya da Başar'la ilgili yaşadığımız bütün zorlukları anlattım. Hepsinin farkındayım. Gençlere bırakacağız Vahri'yi. Bunu yaşayacaklar ya da yaşamayacaklar. Devreye girmemiz gereken yerde de üzerimize düşeni yapacağız.
uyuyor mu? Hı hı. Biraz önce uyudu. Nasıl iyi mi? Klasik Ayşe gibi davranıyor ama etkilendi. Çok etkilendi. Kanaldaydım. Pazartesi başlıyorum. Güzel. Evine hoş geldin. Bayri'ye ulaşmamızı istiyor. Hem Ayşe... ...hem de doğacak bebek için... ...onun burada olması gerektiğini söyledi. Bunu yapacağım. Ben yapacağım. Bu Ayşe'nin en son istediği şey. Ama ihtiyacı olmadığını sanmıyorum. Günaydın. Günaydın. Hmm. Güzel kara. <gülüyor> Benimle Ankara'ya gelsene. <gülüyor> Okulum var, işim var. Gonca'nın <gülüyor> okulu var. <gülüyor> bir sürü neden var yani. <gülüyor> Çantanı hazırladım. İstersen bir duş al, bir şeyler ye öyle çık. Tamam canım. Çantayı çocuklar alsın. Tamam. Ben seni çok özleyeceğim ama. <gülüyor> hmm, ben de seni açtıracağım. <gülüyor> günaydın babacığım. Ha, günaydın oğlum. Bu sabah bir yakışıklı mısın? Bana mı öyle geliyor? İş koştum her zaman kitiraş. Yok yok. İlkan da şudur diyemediğim ama kurcalarsam bulacağım bir şey var. Abartma. İşte buldum. Biliyorsun. Buyurun bakalım. Bu muymuş? Bence küçümseme. Buna hasret kalmıştık. E ee, neye borçluyuz peki? Piyango çıktı. Kızıl Denize almaya gidiyoruz. Oğlum neye borçlu olacağız? Zamanı herhalde. Yoksa hayatımda değişen bir şey yok. Ama hayata bakışın değişmiş demek ki. Bunu sevdim böyle kal. Hadi gevezeliği bırak bir şeyler atıştır. Geç kalacaksın. Beni de geciktireceksin. Ya bu havaalanlarında güzel güzel yer hostesleri, uçuş hostesleri falan çalışır. Hiç mi biri yok? <gülüyor> oh. Tamam. Ekmek alın. Elle yeme. Çatal var. Anne, sabah sabah kim arıyorsun Allah aşkına? Abine abine, iyi yolculuklar dileyim dedim. Ha bugün gidiyordu sahi. Bana da ver de ben de bir şeyler diyeyim. Dur hele. Musa'cığım telefon. Bakabilirsin hayatım. Olsun al sen bak. E kaynanan arıyor. <gülüyor> Ana günaydın. Oğlum uyandırmadım inşallah. Estağfurullah ana biz kalktık kahvaltımızı ettik. Şimdi yola çıkıyor. Hayırlısıyla git dön inşallah. Cuma günü buradayım.
Şey, başka bir numara yok. Hadi gözün aydın abi. Ömer fakülteye ha. başlamış. Çok sevindim. Darısı bütün anne babaların başına. Ya babam da benimle çıksaydı? Ondan burada bekliyorum ya. Yalnız geldiğini gördüm. Aşkıma sürpriz yapayım dedim. Bugün maaşımı alıyorum. Okul çıkışında seni yemeğe götüreyim mi? Gelemem. Yarım saat çık ya. Bakarız. Evdekilerle konuşmadığım için bir şey diyemiyorum. Yarım saatten bir şey olmaz. Bakarız dedim İsmail. Aa, Gonca'yı da çağıralım. Gonca ile buluşacağız dersin. Olabilir. Gelirse tabii. Gelir, gelir. Hazırsan çıkalım mı? Aa, sen de mi geliyorsun? İstemiyor musun? Yo, bu kadar erken gelmezdim. Bir görüşmem var. Görüşme yeri olarak oteli söyledim. Küsmüyüz. Yok canım ne küslü. Sen babama aşık olduğunda senin için doğru adam mıydı? Doğru adamdı. Ama sonra bir sürü yanlış yaptı. Başar da önceden yapmış. Belki şimdi doğru adamdır. Hem doğru neye göre, kime göre doğru yalan mı? Sen Başar hakkında ne biliyorsun? İnsan yeteri kadar tanımadığı birine aşık olamaz mı? Güzel mi bakıyor? Güzel mi gülüyor? Yakışıklı mı? Yani bu mu ne? Anne, ne desem senin için bir şey fark etmeyecek. Daha konuşmamızın başından beri karşısın. Gonca bunun yanlış olduğunu sana nasıl gösterebilirim? Seni nasıl vazgeçirebilirim bilmiyorum. Kimlerle görüşeceksin? Hollanda'dan bir oteller zincirinin Türkiye ayağıyla. Nereden tanışıyorsunuz? Sen o koltuğa geçmeden önce senin işini ben yapıyordum unuttun mu? Senden ne istiyorlar ya da sen onlardan ne istiyorsun? Ayrıntıları bugün konuşacağız. Niye? E şimdi bir hoca falan geçer. Görsünler kızım. Aa, o kadar da değil İsmail. Ya sen nasıl öğrenci oldun? Bu kadar kuralları aldırmadan nasıl okul bitirdin? Başında ailen olmayınca hoş görüyorlar. Yazık diyorlar, öksüz diyorlar. Doğduğum andan itibaren kendi kendinin anası babası oldum kızım ben. istersen. Bugün derslere falan girme. Bir şey değişmez ki. Nereye git? Sen benimle gelir. Herkese merhaba. Selam. Sen biliyordun değil mi? 
Tanıyor musun peki? Sayılmaz. Ne zamandır var? Çok yeni. Düğünde gördüğüm adam. Dans ettiği hani. Hı hı. Günaydın. Bravo. Gel, Gel bakalım. Yürüyebilirim sorun değil. Akşam kanaldan çıkınca gelirim. Tamam. O zaman nöbetleri değişiriz. Anlaştık. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle. Beni hiç yalnız bırakmıyor. Bu seni rahatsız ediyor mu? Hayır etmiyor. Keşke Musa'yı sevmeseydin. Keşke. Deli işine kalkıştım galiba. <gülüyor> Dersler bayağı ağır geliyor. <gülüyor> Yaşlanmışım. <gülüyor> Evlilik, annelik, iş hayatı. 18 yaşındaki gibi değilsin ki. Kafanda bin tane şey var. Of, bu okul bitecek Fahriye. Başka yolu yok. <gülüyor> Bundan adım gibi eminim. Zamanın var mı Fahriye? Seninle konuşmam lazım. Tabii var. Gonca ile Başar. Galiba aralarında bir şey başladı. Başar bize anlattı. Öyle mi? Ama Gonca'nın da onunla ilgilendiğini bilmiyordum. İlgilenmek mi? <gülüyor> Kızım aşık. Ne? <gülüyor> Gözü ondan başka bir şey görmüyor. Bunun seni tedirgin edeceğini biliyordum. Her şeyi en başından anlattım. Musa bilmiyor. Bilse kıyametleri koparır. Fahriye. Artık uyuşturucu kullanmıyor değil mi? Hayır kullanmıyor. Hatta Gonca sayesinde bir daha kullanacağını sanmıyorum. Başar mutluyken böyle bir arayışa girmez. Tabi bu önemli bir detay. Aralarında çok yaş farkı var. Hem bu yıl Gonca için çok önemli. Bir erkek arkadaşı var. E ee? Ayrılmış. Sen Gonca ile konuşarak endişelerini anlatabilirsin. Ama Başar... ...bizim onunla bu konuşmayı yapabileceğimiz bir yaşta değil artık. Sana sonuna kadar hak veriyorum Zeynep. Benim de bir kızım olsa aynı şeyleri hissederdim. Gonca ona tam zamanında verilmiş bir armağan. Hayata yeniden sarıldığı yerde karşısına çıkan bir ışık. Ben bunu onaylamıyorum ama Fahriye. Biliyorum. Gonca da bunu biliyor. Gonca için neyin doğru olduğuna inanıyorsan onu yap. Biz arkadaşız. Bu bizi karşı karşıya getirmez. Tabii canım. Buldun mu? Buldum Uğur Bey. En üstteki bakanlığın telefon numarası. Altındaki cep telefonu. En alttaki ise ev telefonu efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Musa Bey ile görüşebilir miyim? Musa Bey henüz gelmediler efendim. Kim aradı diyeyim? Ben Om TV'den olurum. Peki iyi günler. Efendim. Musa Bayır ile mi görüşüyorum? Ben Om TV'den Uğur. Aa, merhaba Uğur Bey nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Buyurun sizi dinliyorum. Makamınızdan ulaşamadığım için cebinizden aramak zorunda kaldım. Sizinle Ayşe hakkında konuşmamız gerekiyor. Acil. İstanbul'a geleceksiniz burada. Ankara'da kalacaksınız orada. 
Nedir bu kadar önemli olan şey? Sağlık sorunuyla mı ilgili? Size söylediği gibi önemsenmeyecek bir durum yok. Fakat bu konuşmayı telefonda yapmak istemiyorum. İstanbul'a ne zaman döneceksiniz? Şu an Ankara'dayım. Buraya gelirseniz burada görüşebiliriz. Bugün akşam üzeri Ankara'da bir yemek yiyebilir miyiz? Elbette. Gelince beni arayın. Teşekkür ederim. Hoşçakalın. Çok başarılı bir toplantı oldu. Gerçekten öyle. Sizden haber bekliyoruz İbrahim Bey. En kısa zamanda arayacağız. Görüşürüz. Görüşürüz. Gittiler mi? Şimdi geçirdim. Çok uzun sürdü. Ciddi bir görüşmeydi. Burada bir otel açacaklar. İşletme ortaklığı teklif ediyorlar. Harika. Peki bu ortaklık için sen ne koyacaksın? Bu otel istiyorlar. Hayır. 20 milyon dolarlık bir teklif. Hayır. Bak hayatım. Bu otel bu haliyle sana ömrünün sonuna kadar bu parayı kazandırmaz. Koltuğun masan yerinden kımıldamayacak. Benimle birlikte sen de işinin başında olacaksın. Hayır. Bu oteli sen kalkıp arkamdan iş adamlarına pazarlayasın diye restore ettirmedim. 20 milyon dolar istemiyorum. Kendi işimin başında kendim olmak istiyorum. Bir daha sakın benim haberim olmadan böyle görüşmeler yapma. Efendim. Tamam, tamam. Tamam, bekliyorum. Anne. Anne. Hmm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Anne alayım ver. Al ver. İhtiyar aklı. Telefonu evde unutmuşum. Ezberimde de tutamayayım. Seni de arayamadım. Çarşıya bu tarafa inmiştim. Hadi dedim, bir uğrayayım da meşgul değilse soluklanayım. Ben de ara vereyim diyordum. Birlikte kahve içelim mi? Vallahi çok güzel olur. Tamam. Ayla abla, iki tane kahve sade. Hemen getiriyorum. Sağ ol. E anne, ne yapıyorsun bu tarafta? Ne yapayım? Hasan üniversiteye başladı biliyorsan. Hayırlısı. Urfa'daki üst baş burada olmuyor. Fakülteli çocuk. Gittim bir şeyler aldı bak. Zeliha nerede? Hemen. Onu evde bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Söylemeden çıktım. Bu başka bir kafa. Oğlanın zevkinden anlamayayım. <gülüyor> Bak bir şunlara, güzel değil mi? Çok güzel anneciğim, çok güzel. Güle güle giysin. Oo ne çabuk geldi. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Afiyet olsun. Sağ olasın. Anneciğim suyun. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Sağ ol. Akşama zelaları da alıp bize gelin. Artık siz gelin. Ana bu yok ya, gece çok zor olur. Hüseyin alır bırakır sizi. Gerek yok ki, siz gelin. İyi madem. Hüseyin işe gitti. Eve dönsün. Sorayım ararız. Tamam. Anne. Hı. Paluma bakacak mısın? Bak şimdi. <gülüyor> bakacak mısın? <gülüyor>
Ya kırk yılın başı yalnız yakalamışım seni. Ne derdin var ki? Yok bir şey tabii ama yani öyle laf olsun diye işte. <gülüyor> Bakmayayım. Vallahi bakmayacağım. Aşk olsun. İçimden gelmeye. Ne olursun. Tamam anne. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk sağ olun. Afiyet olsun. Size de. Sayın Bakanım. İyi günler Sayın Bakanım. İyi, İyi günler. günler. Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Sağ olun. Beklettiğim için özür dilerim. Kusura bakmayın fazla zamanım yok. Sizi dinliyorum. Buradan sonra ne işiniz varsa iptal edin. Anlatacaklarımdan sonra bir yere kımıldayabileceğinizi sanmıyorum. <gülüyor> Öyle mi? Ayşe'nin rahatsızlığının ne kadarını biliyorsunuz? Ee, hastalığını sordum ama bana detaylı bilgi vermek istemedi. Ayşe hamile. Biliyorum. Bebek sizden. Saçma. Değil doğru. Bakın. Ayşe'ye bir şey olursa... Çocuğunuza sahip çıkacaksınız. Sizi daha fazla dinlemek istemiyorum. Lütfen. Söyleyeceklerim daha bitmedi. Peki. Bebek beş aylık. Biliyorum. Uzun bir süredir Zeynep Eğilmez'le birliktesiniz. Bu mümkün değil diyebilirsiniz. Ama... Elimde boşandığınız günün gecesi... Ayşe ile tekrar birlikte olduğunuzu kanıtlayan görüntüler var. Bunu reddedip çocuğu yok sayarsanız sizi ikna etmek için bu haberi giririm. Bir dakika bekle. Hemen gel. Tamam abi. Sadece bir dakika için geldim. Kuzenim bekliyor. Bir dakika. Bunu yapabiliriz o zaman. <gülüyor> Yalnız mısın? Öğrencim var. Babamın bir arkadaşının oğlu. Böyle böyle başlıyorum. <gülüyor> İyi bari erkekmiş. Çok yakışıklı. O yüzden seni içeri davet etmeyeceğim. <gülüyor> Umurumda değil ki. <gülüyor> Bekle. Tamam. Çiçeğim yok ama bütün çiçeklerden daha güzel kokar. Bu benim olsun ama sen bak şimdi gitmem gerek. Aslında benim de. Saatle ödüyorlar. Yarın ne yap yap bir dakikadan fazla görüşelim. Olur mu? Söz veriyorum. Bir dakikadan fazla görüşeceğiz.
Canımsın benim. <gülüyor> Canım. Güya yemeğe getirdim bir rahat vermiyorsun İsmail. <gülüyor> ne habersiniz? Hoş geldin. Aslansın sen aslan. Harbi kızsın. Sen gelmesen Derya da gelemiyordu. Senin için gelmedim. Sana çok kızgınım. Derya için geldim. Bir söyle bir söyle ne yaptın bir söyle. Ya anlamıyor musun? Babası sinirli bir adam. Sana gıcık. Her şeyi zorlaştırmak için bir oradan bir buradan kendini gösterip sonra da kızı zor durumda bırakıyorsun. O İbrahim Bayrı denen amcam var ya, bunun babası. Beni ya kabullenecek, ya kabullenecek. Neyse İsmail, seninle tartışmayacağım. Biz ne konuşursak konuşalım, nasıl olsa bildiğini yapıyorsun. Ayrıca her defasında da gelemem. Benim de annemle aram bozuk. Size ne oldu? İşte, Başar yüzünden aramız biraz nimoni. Başar da kim? Gonca'nın yeni erkek arkadaşı. Eymen kardeşime ne oldu? Ayrıldı, bitti. Niye öyle bakıyorsun? Anne. Rapor veriyorum. Beşiktaş'ta bir kafedeyiz. Yanımda sadece Derya var. Buyurun kanıtı. <gülüyor> Merhaba yengecim. Merhaba Derya'cığım. İyi misin? İyiyim. Oturuyoruz. Çok geç kalmayacağız merak etme. Tamam canım. Ee, tekrar Gonca'yı verir misin? Tabii, hoşça kal. Seni istiyor. Efendim, kızım, kontrol edeyim diye aramadım. Akşam babaannenlerle Hüseyin amcanlar gelecek. Haber vereyim dedim. Derya isterse o da gelsin. Burada kalır, sabah beraber gidersiniz. Olur, sorarım. Affedersin. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Akşam babaannemler geliyormuş. Sen de bize gelir misin? Annem bizde kalır, sabah beraber gidersiniz dedi. Önce annemlere bir sormam lazım. Önce bana sordun mu Derya? Ay yuh! Gidebilir miyim? Gidebilirsin aşkım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir şeyler yediniz mi? Hı hı, sipariş verdim. Gelir birazdan. Ayşe nerede? Odasına çıktı biraz. Uyumak mı istiyor? İyi hissettiğini sanmıyorum. Daha çok yalnız kalmak istiyor gibi. Yemeğe kadar bir kahve ister misin? Musa Bayrı, Ayşe'yi aradı mı? Hayır. Ankara'daydı. Akşam üzeri Musa Bayrı ile buluştum. İnanmadı mı? İnanmak istemiyor. Ama inanmaktan başka şansı yok. Ayşe, bunu yaptığın için senden nefret edecek. Ama inan bana ben de aynı şeyi yapmayı düşündüm. Ayşe'nin ikimize de ihtiyacı yok. Sadece Musa'ya ihtiyacı var. Musa denen adam Ayşe'ye destek olmak zorunda. Yoksa aklıma koydum, onu rezil edeceğim. Söyleyecek bir şeyim yok. Öyleyse ne yapacağımı söyle. Elim telefona gitmiyor. Ayşe'yi arayamıyorum. Korkuyorum Şeref. Hayatım yine alt üst olacak. Nereye kadar kaçabilirsin ki? Niye böyle oldu? 
Musa, hayatta pişman olacağın şeyleri yapmayacaksın. Madem o geceyi yaşamayı daha o geceden istemiyordun, ne diye yaşadın be kardeşim? Ne diyorum ben? Kime üzüleceğimi şaşırdım. Olmuş bitmiş artık. Neyi konuşacağız? Ortada hasta ve bebek bekleyen bir Ayşe var. Diğer tarafta seni zor affetmiş. Seni belki de ikinci defa kapının önüne koyacak. Ama ilkinden daha fazla acı çekecek bir Zeynep var. Kızın var. Bir de sen varsın be adam. Ne diyeyim sana? Bu da geçer mi diyeyim? Adam gibi o çocuğa sahip çıkacaksın. Ve sonra Zeynep'e gidip ben böyle böyle yaptım deyip anlatacaksın. Aç bak. Ya Abim bahçe yapacağız dedi. Aç ağzını. Bunun hepsi bitecek. Ben yarın adamları alıp geliyorum. Yok yok acelesi yok Hüseyin. <gülüyor> Vallahi yenge beni sıkı sıkı tembihledi ha. Geldiğimde hazır olsun dedi. Heveslen iyiler. Bırak yapsın. Yapsınlar anne yapsınlar. Yardım edeyim mi kızım? Yok anneciğim bitti sağ ol. Aç ağzını. Aç aç aç. Sen gelinlerimden en sevdiğim misin? Ya oğlum tamam yok bitecek mi? Kızım olsa anca seni sevdiğim kadar severdim. Ben de seni annem gibi seviyorum Emine anneciğim. Hay Allah nereden geldi şimdi aklıma anne? Hayat kısa. Hele benim yaşımda da kısa olan belli değil. Güzel gelin. Hayda. Ana bak Zeliha kıskanıyor. Aa ne münasebet. Anam hepimiz aynı seviye. Öyle. Hepimizin yeri ayrı. Baba annem ağlıyor. Aa evet ağlıyor. Ana? Yapışayım benim yanlaması sizde. Zeynep salataya soğanı doldurmuş gözlerim yaşattı. Salak. Orasını burasını jiletleyip senin adını kazmalar. Asarım keserimler. Ya ne buluyorsun bunda ne? Seninle konuşmamı yasakladı diye mi şimdi ona gıcık oluyorsun? Saçmalama Derya. Eymen'le ayrıldım diye fazla sıkı fıkı olmanı istemiyorum demiş. Sen demedin mi bunu? Kim ya? İsmail kim? Sen de zaten onu dinleyip benimle konuşmayacaksan bilemem. Bu konularda hassas biliyorsun Gonca. Ben başar yüzünden annem bile karşıma alıyorum. İsmail mi beni yargılayacak? Ayrıca seni de kendine benzetmeye başladı farkında mısın? Sen de onun gibi düşünmeye başladın. Onu olduğu gibi kabul ediyorum hepsi bu. Neyse tamam seninle tartışmak istemiyorum. Biz geldik. Hoş, Hoş geldiniz. geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Aman da aman iki güzel torunum da buradalar. Herkese merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Bu saatte nereden böyle iki kız? Bir kafeye oturup bir şeyler yedik yengecim. Evde yemek yok muydu kızım? Biz haftada bir iki gün bazen ikimiz, bazen arkadaşlarımızla buluşup çıkıyoruz böyle. Ee, arada onların da ihtiyacı var Zeylacığım. Hep okul, ev tabii. sıkılıyorlar tabii. Bir dahaki buluşmanıza biz de gelelim mi? Siz oturun oturduğunuz yerde. Salatayı tabağına vereyim mi anne? Olur yavrum. İyi geceler sevgili seyirciler. Bu gece siyasetçilerin öteki yüzünün konuğu... Ne bu şimdi? Devlet Bakanımız Sayın Musa Bayrım. Sayın Bayrı, hoş geldiniz. Niye bunu tekrarını veriyorlar ki? Ben ve ekibim bize vakit ayırdığınız için size çok teşekkür ederim. Tamam, anladık. Sayın Musa Bayrı, Geçen hafta evlendi. Programı yayına sokup, insanlara bakın. Bu bakan daha önce Ayşe Altay ile beraberdi. Hatırlatırız demek bir reyting tabii. Ama ben sadece izinliyim. Kanaldan ayrılmış değilim.
Musa. Merhaba Ayşe. Nasılsın? İyi sayılırım. Bana söylemek istediğim bir şey var mı? Hayır yok. Hastalığımı biliyorsun zaten. Duymuştun. Ayşe. Hamile misin? Nereden çıkardın bunu? Bebek benden mi? O sen misin? Ne diyor? Buraya geliyor. O sen misin? Birinin artık bunu yapması gerekiyordu. Niye? Niye bunun altından tek başına kalkmaya çalışıyorsun? Çünkü bana... ...bunun için omzunu verecek bir Musa istemiyorum. Tamam mı? Kameraya sana ben de göreyim. Saçmalama annem içerdi. Gelir mi? Onun sağa sol belli olmaz. Tam da şu anda seni çok özlediğim ama senin beni bugün hiç aramadığını düşündüm. Haklısın. Affedersin hayatım. Çok yoğun ve zor bir gündü. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Derya bizde. Gonca ile içeride oturuyorlar. Ben de odada biraz ders çalışıyorum. Sesin biraz garip geliyor Musa. Biraz yorgunum. Ondandır belki. Sen dert etme. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Senden başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir an önce cuma olsun gel. <gülüyor> Zeynep. Seni çok seviyorum. İyi geceler. Ben de seni çok seviyorum. İyi geceler. Mehmet, bugün Musa'nın canı sıkan bir şey mi oldu? Bana tansiyon dedi ama ben pek inanmadım. Bismillah. Dur bir ayırayım ne dediğini, ne sorduğunu anlayamıyorum. Ya bir şey var, saklamak istiyor. Ağlıyordu Mehmet. Allah Allah, ne zaman oldu bu? Demin konuşurken hemen seni aramadan önce işte. Benimle konuşurken sesi bir tuhaftı. Sonra telefonu kapattığını sandı ama kapanmamıştı. İşte o arada ağladığını duydum. Bugün bir şey mi oldu Mehmet? Vallahi bakanlık ilgili toplantısı vardı. Orada bulundu. Akşam arkadaşı Şeref Bey'le de yemek yedi. Ha, doğru oraya giderken pek tadı tuzu yoktu. Beni de istemedi. Siyasetle ilgilidir diye ben de sormadım. Bir arada OM TV'den Uğur Bey'le görüştüler. O da haber haber içindir herhalde.
Aa, anne nereye? Ankara'ya gidiyorum. Ne? Yenge bir şey mi oldu? <gülüyor> Amcanı çok özledim Derya'cığım. <gülüyor> Aşka bak be. Anne bu saatte gidebileceğine emin misin? Ne var? Çılgınlık sadece sizin yaşınızda mı yapılır? Anne çılgınlığın da bir sınırı var. Pardon ama biletin var mı? E havaalanına nasıl gideceksin? Taksi çağırdım. Herhalde beni Ankara'ya götürecek bir uçak bileti bulabilirim. Anne ben ne yapacağım? Sen babaannenlerde kal. Kapıyı da kilitlemeyi unutma. Sen gerçekten ciddi ciddi gidiyorsun. Gonca. Bak. Sen babaannenlere gideceksin. Sana bu konuda güvenebilirim değil mi? Yarın akşam döneceğim. Tamam anne. Sen beni düşünme. Sana inanamıyorum. Heh, geldi. Gonca. Şu anda gerçekten babanın yanında olmak istiyorum. Peki. Seni anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkamdan kapıyı kilitleyin olur mu? Telefonları yanınıza alın tamam Tamam. Bir şey olursa Alem Can'ı ararsınız. Tamam. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Görüşürüz. Gitti farkında mısın? Benim annem hiç böyle bir şey yapmaz. Bir gün bile ayrı kalmaya dayanamadılar. <gülüyor> Ama artık benim de elimde bir koz var. <Gülüyor> Gel tabii sayın bakan. Efendim abla. Alo Mehmet. Ben Ankara'dayım. Ama Musa'nın evi nerede bilmiyorum. Ne? Ankara'da mısın? Sürpriz olur mu abla senin gibi bir kadın Gonca'yı evde bırakacak Kalkacak Ankara'ya gelecek Ben bu soruları sormaya başladığımda Çoktan Ankara'ya inmiştim bile Sus Allah aşkına hatırlatma E Gonca'ya ne dedin Ne diyeceğim kıvırdım çok özledim falan işte Enişte şok olacak ama Saat bir an önce yedi olsa da Gonca'yı uyandırsam aslında aklım onda İşte geldik ablacığım burası Günaydın. Günaydın. Affedersiniz. Zeynep Hanım? Evet benim şey Musa'ya sürpriz yapmak istedim de bu saatte geldiğim için özür dilerim. Ne demek efendim? Burası sizin eviniz. Fakat Musa Bey evde değil. Bir saat önce çıktılar. İsterseniz buyurun bir şeyler ikram edeyim. Yok yok hayır teşekkür ederiz. Ben bir telefonla arayayım bir daha. Telefonla da ulaşamıyorum. İyi günler. İyi günler.
hayatım artist oldum biliyor musun? Sadece seninki değil. Neden söylemedin bana? Ne için söylemeliydim Musa? Ayşe. Ben evlendim. Bunu biliyorsun değil mi? Ben de önceden bilmiyordum. O gece değil mi? Sen istemedin biliyorum. Bunu hatırlatmak için mi buradasın? Ben bu çocuğu sensiz dünyaya getirmeye hazırdım Musa. Gitmekte özgürsün. Keşke gidebilsem. Zaten artık nereye gidebilirim ki? Beş aylık değil mi? Her şeyi anlatmış. Evet. Beş aylık. Tedaviye başladı mı? Ağrım var mı? Bir şey hissetmiyorum. Böyle konuşarak bir yere varamayız ki. Saklayalım mı Musa? Sen çocuğunu gizli gizli gel gör. Eşine, kızına, çevrene, hiç kimseye hiçbir şey söylemeyelim ha? Ayşe. Niye anlamak istemiyorsun? Ben Zeynep'i bir kez daha kaybedemem. Bana yalan söyleyemem. Eski pişmanlıklarından güzel ders almışsın. Yeni hayatına saygı duyuyorum. Eğer hamile olduğumu öğrendiğim gün... ...onu aldırabilecek şansım olsaydı... ...senden bir çocuğum olmasını istediğim halde hiç düşünmeden aldırırdım. Sence nerede Mehmet? Vallahi hiçbir fikrim yok abla. Sabahtan beri arıyor. Açıp ne diyeceğimi bilemiyorum. Hiçbir şey söylemeyebilirsin. Bunu yapmak zorunda değilsin. Yapmak zorundayım. Bunu Zeynep'ten saklayalım. Aç o zaman. O senin karın. Muzacığım, neredesin? Kusura bakma hayatım. Toplantıdaydım açamadım. Ee, Musa ben Ankara'ya geldim. Ne? Neden yaptın bunu? Biliyorum delilik ne dersen de ama gece içim çok huzursuz oldu. Bekleyemedim. Ee, sen neredesin Musa? Zeynep. Birkaç saat sonra bakanlıkta olacağım. Orada buluşalım olur mu? Tamam. Görüşürüz. Seninle gitmediğine göre taksiyle gitmiş. Muhtemelen de uzak bir yerde. Bütün bu davranışların bizimle ilgili olduğunu düşünüyorum Mehmet. Dur bakalım abla. Kocan bakan senin. Belki devlet sırrı. Kimsenin bilmemesi gereken bir yerde. Yani o hassasiyetli bir görüşmede. Nereden bileceksin? Bilmiyorum. Bana öyle gelmiyor.
Bunu hissettiği an, benden istediklerini duymadan asla bırakmazdı beni. Çok endişeliydi. Çok istedim her şeyi anlatmayı ama olmadı. Düşünsene. Daha yeni evlenmiştik. Nasıl anlatırdım Şeref? Aklı hep telefonda niye ağladığındaydı. Israrla soruyordu. Cevap vermeyince çok sinirlendi. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Sonra da gitti. Söyleyemedim. Zeynep'i alıp gitmek istedim. Bir gün daha yaşamak için. Yılların özlemi, bitmeyen aşk. Bizim bunu yaşamaya hakkımız vardı Şeref. Seneler sonra yine Ankara'daydım. Yine beni bu şehirde bırakıp gitmesini istemedim. Bu sefer gerçekten ölürüm. Eminim Zeynep'le yapman gereken konuşmayı çok geciktirmeden yapacaksın. Değil mi? Bizim de burada olmamızı istediğine göre Bayri inşaatla ilgili konuşacağız. Ben açarız açı ver. Tamam. Anneciğim iyi misin? Kalbim sıkıştı geçer. Hoş geldiniz. Merhaba kızım. Abim hoş geldin. Hoş geldin abi. Nasılsın? Çocuklar gönder. Hasan kardeşlerini al yukarı geç.
Baba, sen iyi misin? İyi olacağım. İnşallah. Ankara'da biri benim... ...ziyaretime geldi. Hiç beklemediğim... ...kafamı allak bullak eden bir şeyler söyledi. Ne oldu oğlum? Bir anlat hele. Ne diye topladın bizi buraya? Aklımıza gelmeyen kalmadı. Bunları hepiniz aynı anda düğün istedim. Beni iyice anlamadan, dinlemeden sakın suçlamayın. Ben hayatımda iyi olan şeyleri kaybetmek istemiyorum. Ben onlarla çok mutluyum. Bu mutluluğa 17 sene sonra yeniden kavuştum. Kızım ha. Canım da canım ha karım Zeynep'e. Ayşe Hamile.